கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேருக்கு பவரே வருது அக்கார்டிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் காடு மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் பவர் வருது ஒருவன் ஆயிரம் பேரையும் இருவன் பதினாயிரம் பேரையும் துரத்துவான் சித்தம் என்பது உங்களை தண்டிப்பதற்காக டிசைன் பண்ணப்பட்ட வார்த்தை அல்ல உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்காக டிசைன் பண்ணப்பட்ட வார்த்தைகள் ஆனா நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க கல்யாணம் ஆனோன்னா நான் வந்து சம்பாதிக்கணும் அதுக்கு காசு வேணும் இவளுக்கு சோறு போடணும் இவ்வளவு பண்ணணும் கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் வந்து சிட்டிசனுக்கு கிடையாது கிங்டம் ஆஃப் செவன் சிட்டிசனுக்கு கிடையாது ஏன்னா அவன் இருக்கிற கிங்டம்ல அவன் கல்யாணம் ஆனால் அதுக்கான ப்ரொவிஷன் அவன் கிங்டம் பார்க்கும்
ட்ரினிட்டியில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணுறாங்க யாருமே எனக்கு தேவையில்ல நான் இண்டிபெண்டன்ட் சொன்னீங்கன்னா நீ இண்டிபெண்டன்ட் சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் இன்டிபெண்ட் தான் ஸோ காட் இஸ் குட் இட் இஸ் காட்ஸ் வில் எல்லாவற்றையும் நல்லது என்று கண்டவர் இது நல்லதல்ல என்று கண்டார் ஸோ ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு பேக் ஒரு ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மறுபடியும் போட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா வெட்டிங் மேரேஜை பற்றி வேல்யூ தெரிஞ்ச பிறகு தான் இனிமே தான் கேள்விகளே வர ஆரம்பிக்குது கேள்விகளை இதுக்கப்புறம் தான் வருது முதல் மேரேஜ் காட்ஸ் வில் அப்படின்றத நீங்கள் ஒத்துக்க வேண்டும் என்னுடைய முதல் பாயிண்ட் முடிஞ்சிருக்கு பத்தில் ஒன்று என்ன செஞ்சுருக்கு முடிஞ்சிருக்கு ரொம்ப வேகமாக நான் இனி வர்றதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் தவிர மாத்திரம் ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால் திருமணம் முடிக்காதவர்களை குறித்து எனக்கு திருமணத்துக்கு அந்த அழைப்புலாம் இல்லை அப்படின்னு பேசுகிறேன் டூ டிஃப்ரெண்ட் கிஃப்ட்ஸை பற்றி இப்போ பேசுகிறேன் இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் மேரேஜ் இவ்வளோ முக்கியம்னு பார்த்து பார்த்துட்டோம் இது எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிளா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிலருக்கு இது அப்ளிகபிள் இல்லை ஆனால் அந்த சிலரை மாதிரி அழைப்பு இல்லாதவர்களும் வாழ நினைப்பது தான் தவறிலே முடிவடைகிறது புரியட்டி பரவாயில்ல யாருக்கு புரியணுமோ அவனுக்கெல்லாம் என்ன செஞ்சிடும் புரிஞ்சிடும் ஸோ வெட்டிங் இஸ் த காட்ஸ் டிசைன் முடிஞ்சிச்சு அஞ்சு பாயிண்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட்டு இப்போ எனக்கு அண்ணகர் அழைப்பு இருக்குங்க அப்படின்னு ஒருத்தன் பேசுகிறான் இப்போ பேசும்போது அவனை நீங்கள் அது வந்து உண்மைக்கே தேவனால் சொல்லப்பட்டதா இல்லையா அப்படின்றத மட்டும் நான் கொஞ்சம் நேரம் பேச விரும்பேன் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊழியர் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரொம்ப பிரபலம் ஊழியர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏகப்பட்ட பேர் எனக்கு கல்யாணமே இல்லை அண்ணனை மாதிரியே அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு திருவிழாக திரிஞ்சாங்க அப்படி திரிஞ்சவங்க நானும் ஒருத்தேன் ஆனால் தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடரை வச்சு எனக்கு கரெக்ட் பண்ணிட்டார் எமோஷ்னலி ஃபாதரை பார்த்தோம் ஃபாதர் ஆகணும் எஸ்ஐகே பார்த்தோம் எஸ்ஐகே ஆகணும் வந்து வேறு என்ன டிஜிஎஸ் வந்து டிஜிஎஸ் ஆகணும் செத்த வீட்டுக்கு போனால் பொணமாயிடணும் கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் மாப்பிள்ளையாயிடணும் இப்படி எங்கே போனாலும் இப்படியே எமோஷ்னலி இன்பேலன்ஸ்ட் அன்னகன்ற அழைப்பை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் வெட்டிங்கு அன்னகனுடைய அழைப்பு சரியா இரண்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த அழைப்போ அந்த அழைப்பு அடுத்தடுத்த கேள்விகளுக்கு நேராக போயிடலாம் ஓகே ஒரே ஒரு வாசனை வாசிக்க விரும்புகிறேன் வாசிப்போம் ஒன்னு <laughs> அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா புது படத்துக்கு டிக்கெட்டுக்கு வரிசை நின்றுட்டு இருப்பேன் இது ஒரு ஒரு மாதிரி குழப்பத்துலேயே நடக்கும் என்னென்னே தெரியாது அப்போ காலிங்னா என்ன எமோஷ்னலாக நம்மளை வந்து டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் நான் என் லைஃப்பில் எமோஷ்னலி ஐ வாஸ் ஐ ஈல்டட் மை செல்ஃப் அந்த வாழை காமிச்சார் இல்லையா தேவன் அதை உடப்பார் நீயாக வந்து ஒப்பு கொடுக்குறது அப்புறம் நீயாக வந்து மன்னிப்பு கேட்டு இது வந்து காட்ஸ் டிசைட் கிடையாது சிலர் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒருத்தர் நம்மளை பார்த்துருக்கவே மாட்டார் அவர் என்னை பார்த்துட்டு விஷ் பண்ணாமல் போயிட்டார் அப்படின்னு கோமாயிட்டு அப்புறம் ஏசு நாமத்தை அவர் நான் மன்னிக்கிறேன்னா நீயாக கோவப்பட்டுக்கிட்ட நீயாக மன்னிச்சுக்கிட்ட ஆனால் இந்த சம்பவங்களில் ஒன்றுமே அவருக்கு தெரியாது அவங்க என்ன கேட்குறான் சம்பவம் சம்பவம் இல்லைங்களே சார் இந்த சம்பவம் நான் பார்த்தேன் விஷ் பண்ணலன்னு நீ எந்த ஏரியா சொல்லுங்கன்றான் நேற்று தாங்க என்னைக்கு இது மதுரையில் தாங்க மருத்துவமனை வயசு அப்படியா என்னைக்கு சார் நேற்று நேற்று மதுரையில் இல்லையே சார் நான் நீயா முடிவெடுத்து நீயா கோவப்பட்டு நீயா மன்னிக்கிற மாதிரி சிலர் தானா வந்து ஈல்டு பண்ணிக்கிறாங்க ஆண்டவரே நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு வந்து ஒப்பு வைக்கிறேன்றதை ஒப்பு வைக்கிறேன்னு ஒருத்தன் பண்ண மாதிரி ஒப்பு கொடுத்துட்டு அப்புறம் இட் இஸ் எமோஷ்னலி இன்பேலன்ஸ்ட் இப்போ அன்னகண்ணா என்ற தெரிஞ்சுக்காங்க தெரிஞ்சுக்காங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஓ இது அது நம்மளை பற்றி இல்லை இல்லை இது அப்படின்னு முடிவு நீங்கள் வரணும் வாசிங்க ஆ இதை நான் கட்டளையாக சொல்லாமல் யோசனையாய் சொல்லுகிறேன் எல்லா மனுஷரும் என்னை போலவே இருக்க விரும்புகிறேன் 
வெட்டிங்கை பற்றி அவ்வளோ பேசியிருக்க வருங்க அறியாமல் இங்கே இன்னொருத்தன் வேற ஒரு ஆங்கிளில் வர அவங்கள ஈவன் அந்த ஆதி ஆகம முதல் அதிகாரம் என்ன செய்யவே இல்லை ஆளுகை செய்ய முடியல இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் பேசினமே டிவைன் பர்பஸ்ஸு டிவைன் இது எதுவுமே இது போகலையே அப்போ தேவபக்தியில் சந்ததி அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் எத்தனை பிள்ளை டப்பர் அஞ்சு பிள்ளை நான் அஞ்சு லட்சம் பிள்ளையை பற்றிட்டான்றான் இவன் வேற இவன் ப்ராடக்ட் வேற இது வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இது இந்த காலிங் இருக்கிறவன் தான் அதை வந்து அங்கே நீ என்ன சொல்கிறான் நான் உங்களுக்கு கட்டளையாக சொல்லலை உங்களுக்கு யோசனையாக சொல்கிறேன் நீ எல்லாருமே என்ன மாதிரி இருந்துட்டாலே நல்லா இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணாம இந்த கம்மாக்கார பக்கம் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறாப்புல அவனுக்கு வயசு அறுபதாக போகுது அவன்றீங்க இல்லை சின்ன வயசுல இருந்தே பழக்கம் அவரு அவனால யாருக்கும் எந்த விதத்திலும் பலனில செருப்போட மாட்டார் வெள்ள சட்ட வெள்ள எடுத்தா போடுவார் நம்ம எப்ப பார்த்தா யா எப்படி இருக்கீங்க யா எப்படி தான் பேசுவாப்புல அப்படியே பார்த்தா பக்தி ரசம் சொட்டுதோ இல்லையோ தலையில இருக்க என்ன வடிஞ்சு உடம்பு ஃபுல்லா சுட்டும் அப்படி பேசுவாப்புல நான் அடிக்கடி யோசிப்பேன் நீ திருமணம் ஆகாம இருந்தாலும் யாருக்கு என்ன பலனு இன்னைக்கு வரைக்கும் எவனாச்சும் நூறு ரூபா கொடுத்த தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுலாம் எப்படி ஒரு வாழ்க்கை எதுக்கு வேஸ்ட் ஆகுற உன் லைஃபே வேஸ்ட் ஆகுது அட்லீஸ்ட் நீ கல்யாணத்தை பண்ணி ஆதி முதல் அதிகாரத்தில் உனக்கு சகலத்தையும் கொடுத்தேன் என்ற ப்ரொவிஷனையாச்சும் வாங்கிட்டு போகலாம்ல கவர்மெண்ட் என்ன செய்யணும் கல்யாணம் பண்ணால் சில நாட்டு கவர்மெண்ட்டு கல்யாணம் பண்ணால் அவனுக்கு சில ப்ரொவிஷனும் கொடுக்கும் அவன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க பணம் வந்து அதிகமாக அந்த அந்த கண்ட்ரிலாம் கொடுப்பாங்க அது எந்த கண்ட்ரி சொல்லுங்கள் விசா எடுத்துருவோம் எவன்டா ஒரு சில சோறு விடலாம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்ச அப்படி சில நாடுகளில் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பணம் தராங்க அந்த மாதிரி பரலோகமும் கூட நம்ம மேரேஜ் ஆனோம்னு ப்ரொவிஷனை கூட்டு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கையை தட்டுக்கோ ராமே ஆனால் நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க கல்யாணம் ஆனோன்னா அவன் வந்து சம்பாதிக்கணும் அதுக்கு காசு வேணும் இவளுக்கு சோறு போடணும் இவ்வளோ பண்ணணும் கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் வந்து சிட்டிசனுக்கு கிடையாது கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் சிட்டிசனுக்கு கிடையாது ஏன்னா அவன் இருக்கிற கிங்டம்ல அவன் கல்யாணம் ஆனா அதுக்கான ப்ரொவிஷன் அவன் கிங்டம் பார்க்கும் கையத்தட்டு ஆமேன் 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 இங்க இவன் சொல்றான் நீங்கள் எல்லோரும் என்னை போல இருந்து விட்டால் நலமா இருக்குன்றான் ஏன் ரெண்டையும் கர்த்தர் வைக்கிறாரு பைபிள்ல மேரிடுன்ற ஒரு மரக்கட்ட மாதிரி ஒரு அனுபவம் வச்சுக்காங்க அன்னகன்றது இரும்பு மாதிரி அனுபவம் வச்சுக்காங்க இப்ப ரெண்டையுமே தேவன் வைக்கிறாரு ஆனா இப்ப பால் பேசும்போது மேக்னெட் அவன் அவன் வந்து நின்ன இரும்பு மட்டும் சக்கு 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 சக்குன்னு வந்து ஒட்டிரும் அவ்வளவுதான் மற்றதெல்லாம் ஒட்டாது இந்த வசம் அவனுக்கு மட்டும் இன்ஸ்பிரேஷன் ஏற்படுத்தும் நல்லா பாருங்க நீங்கள் என்னை போல் இருந்து விட்டால் நலமா இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் வாசிங்க ஆகிலும் இந்த வசனத்தை சொல்லும் போதே ஒரு அண்ணகனுக்குரிய குவாலிட்டி என்னன்றத அவன் பேசுறப்பே தெரிஞ்சிடும் தம்பி என்ன மாதிரி இருந்துறாங்கப்பா எவ்வளோ பாடுகள் மத்தியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் திருமணம் பண்ணிருங்கப்பான்னு சொன்னான்னா பைபிள் வந்து வந்து அழைப்பே இல்லாமல் கல்யாணம் கட்டாமல் இருந்திருக்கிறான் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு பேரும் பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணாங்க தான் ஒருத்தர் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போதே ஃப்ரீஸ் தோடு ஹலோ லூயான் தான் வருவார் என்ஜாய் பண்ணுவார் இன்னொருத்தரும் கல்யாணம் அவர் வந்து நின்று ஒன்று அழுவார் உடனே மக்கள்லாம் அழுவாங்க என்னடா அது ஒருத்தர் திருமணம் பண்ணாத என்ஜாய் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் பவுளை போல என் வாழ்க்கையை உங்களுக்கே ஒப்பு கொடுத்தேன் சாமின்னு அழுவார் அப்போ ஏன் ரெண்டு பேரும் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த இவன் அழுதுகிட்டே இருந்தவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அப்போ கர்த்தர் சொன்னார் இவன் இங்கே இருக்க வேண்டியவையா அதே அங்கே போய் அழுதுகிட்டு இருந்தான் அவர் அவன் அங்கே இருக்க வேண்டிய ஆள் தான் அது நம்ம இப்போ வரைக்கும் சந்தோஷமாக பாட்டு பாடிட்டு அடுத்து அடுத்த வாலியும் அடுத்த வாலியும் போயிட்டு இருக்கிறார் அப்போ உங்களுக்கு காலிங் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபீலிங்கு இந்த தனிமை அது இதுன்னு ஏன்னா இது வந்து அன்னகன் என்பது என்னென்ன அந்த வசனத்தை வசம் அடுத்த வசனம் எல்லோரும் என்னை போல் இருக்க எனக்கு ஆசை தான் ஆனாலும் ஆகிலும் ஆகிலும் அவன் அவனுக்கு தேவனால் அருளப்பட்ட அவன் அவனுக்கு தேவனால் அருளப்பட்ட அவன் அவனுக்குரிய வரம் உண்டு எல்லாம் சொல்லுங்க வரம் எல்லாம் சொல்லுங்க கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கிறது விருப்பம் அல்ல பக்கத்தில் சப்பு நடி சொல்லுங்க சொல்லுங்க விருப்பம் அல்ல ஆமா சோராக்கி போடணுமே கணக்கு வழக்கு பார்க்குறியே கணக்கு வழக்கு அல்ல திரும்ப போடுங்க சப்புனு ஆ பாத்திரம் பண்ட வழக்கணுமே என்று சொல்றியே அந்த இடுப்பு வழி அல்ல சப்புன்னு போடுங்கன்னு அது ஒரு வரம் கைத்தட்டு ஆமே சொல்லுங்க ஆமே வரம்னா என்ன தெரியுமா 
வரம்னா என்ன தெரியுமா அவனை தாண்டி அவனுக்கே தெரியாம அவனை மீறி அவன் ஆப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வரம் இல்லாதவர்கள் வரம் இருப்பது போல நடிக்க முடியாது ஒரு ஹீலிங் பவர் ஒரு அனாயிட்டிங் இப்போ ஒருத்தருக்கு வரம் இருக்கு சரியா அந்த ஹீலிங் இது இருக்கிறவர் வந்து என்ன செய்கிறார் வந்து ஒருத்தன் நடக்க முடியாத இருக்கான் அவனை பார்த்து ஏசு நாமத்தில் எந்திரி அப்படின்னு ஒன்று என்ன ஆயிரும் எந்திரிச்சிருவார் ஏன்னா வரம் இன்னொருத்தன் வந்து அந்த வரம் இருக்கிற மாதிரி ஆக்டை கொடுக்குறான் ஏசு நாமத்தில் எந்திரி எந்திரி எந்திரினா ஏ நீ என்னடா எந்திரி எந்திரிக்கிட்டு இருபதாம் புள்ளி கேசு மந்திரி மாதிரி போட நினச்சிட்றான் வரம் இல்லாதவர்கள் வரம் இருக்கிற மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது உனக்கு அந்த அழைப்பு இல்லைனா நீ அவனை மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சல முடியாது ஆனால் வரம் இருக்கிறவனுக்கு எல்லா சூழ்நிலையும் ஆப்ரேட் ஆகும் நீங்கள் வரேன் இல்லை வந்தவன் அட்மாஸ்பியர் சரியில்லையா அது சரியில்லையா இது சரியில்லையா ஏ என்னடா பண்ணுறேன் சவுண்டை கொடுப்பேன் எல்லாம் செய்வேன் சவுண்டை கொடுத்துட்டாரு அவ்வளோதான் நினைப்பீங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் தீ பிடிக்கும் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து நின்று ஒன்று டப்புன்னு ஒரு ஒரு லேண்ட் ஆவார் ஆவியானவர் லேண்ட் ஆன ஒன்று நம்ம எல்லாருமே வேறு ஒரு ரெல்முக்கு வந்துடுவோம் அந்த 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 க்ரௌட் அந்த கண்ட்ரோல்குள்ளே வந்துடும் அந்த வேர்ட் ஆஃப் கார்டு ஆவியான கொடுக்காது இட் இஸ் அ கிஃப்ட் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கிஃப்ட் இப்படி நிறைய கிஃப்ட் இருக்குது சிலர் பாருங்கள் வந்து நின்று ஒன்னே சாதாரண பேசுவோம் டக்குன்னு மைக்கை பிடிச்ச பாட்டான் அந்த மொத தொகையாராக தொடங்கினோன்னு ஒரு குளோரியாக இருக்கும் சில ஜபிக்க ஆரம்பித்தா இட்ஸ் அ கிஃப்ட் அந்த கிஃப்ட் உங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நூறு செய்தியில் உங்களுக்கு டிவைட் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது உங்கள் லைஃபு அந்த கிஃப்ட்லேயே இருக்கும் ரிஸ்கில் இருக்காது எல்லாம் சொல்லுங்க ரிஸ்கில் இருக்காது சில கல்யாணம் பண்ணாமல் ரிஸ்க்லேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாய் ஓகே திருமணம் என்பது ஒரு அவனவனுக்கு வாசிங்க நீதிமொழிகள் <laughs> 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 புத்தியுள்ள மனைவி கர்த்தர் அருளும் ஈவ் ஈவுக்கு என்ன ஆங்கிலத்தில் கிஃப்ட் சொல்லுங்க ஒய்ஃபும் கிஃப்ட்டு கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கிறதும் கிஃப்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எந்த கிஃப்ட் உனக்கு இருக்கோ அந்த கிஃப்ட்டை என்ஜாய் பண்ணும் அவ்வளோதான் நான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி அவர்கிட்ட நான் தனியாக ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது கேட்டேன் அண்ணே கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்தால் கர்த்தர் நல்லா நம்மளை பயன்படுத்துவாரா கல்யாணம் பண்ணவங்களை கர்த்தர் பயன்படுத்துவாரா அந்த காலத்தில் எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பிக்சர் என்னென்னா கல்யாணம் பண்ணாமல் இருந்தால் கர்த்தர் வல்லமையாக பயன்படுத்துவார் அதுதான் கர்த்தர் பயன்படுத்தும் கர்த்தர் பயன் அவர் கேட்டார் நியூ டெஸ்டமில் வல்லமையாக பயன்படுத்தப்பட்டது யாருன்னு கேட்டார் பவுல் அவன் திருமணமானவனா மனைவியோடு வாழ்ந்தவனா இல்லை தனியாக இருந்தவர் ஆமாம் ஸோ பவர்ஃபுல்லாக அவனை யூஸ் பண்ண பழைய ஏற்பாடில் பவர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணது யார் மோஸ்ட்லி அவன் கல்யாணம் ஆனவனா ஆனவன் கல்யாணம் ஆனவனையும் பயன்படுத்தினார் செங்கடலே ரெண்டாக பழக்கிற அளவுக்கு பயன்படுத்தினார் ஆமேன் நம்ம கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் போன் தலைமுடிய கூட ரெண்டாக என்ன செய்ய முடியல பிரிக்க முடியல நீ எதுக்குன்ற அவன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு ரெண்டு குழந்தை குட்டியும் பத்துட்டு அவன் வந்து அப்படின்னு கையை நிட்டா ரெண்டா பத்து எப்படி இருக்கும் பாருங்க மேரிடு மேன் ஸோ காட்ஸ் பவர் இந்த கல்யாணத்தினால குறையுதுன்னு சொல்றது மிகப்பெரிய பிசாசின் பொய் பொய் நாங்களும் ரொம்ப பரிசுத்தமா இருக்கிறோம் அந்த நான் சொன்னேன் ஒயிட்டு அவர் போய் யாரும் தொட்டோம்னா சீரியஸா சார் அவர் பரிசுத்தமா இருக்க இருக்கிறடா உன்னால ஒரு ஒரு வெங்காயமும் இல்லாமல் நட போகுது அதாவது ஒன்றுமே இல்லை இப்படி ஆனால் பிள்ளையை பற்றி பிள்ளைய கல்யாணம் கட்டி கொடுத்து மருமகன் பேரம் பேத்தின் வாழ்ந்தவன் இந்தியாவே கலக்கிட்டு போயிட்டாங்க அதனால் இப்படி யாரும் மைண்டில் இருந்தீங்கன்னா என்னது திருமணமான பவர் போயிடும் எங்கே போகுது இருந்தால் தானே போகிறது எதோ காத்து போயிடுன்ற மாதிரி பவர் போயிடுறாய் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேர் பவரே வருது அக்கார்டிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் கார்டு மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் பவர் வருது ஒருவன் ஆயிரம் பேரையும் இருவன் பதினாயிரம் பேரையும் துரத்துவான் 
ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அண்ணன் அண்ணன் என்னன்னு பார்த்தோம்ல ஓகே புரிஞ்சுக்கிடுச்சா இப்படியா இருக்கீங்களா இங்கே கத்தரை அழைச்சிருக்காரு சும்மா சொல்லுங்க யாரும் இல்லை இப்போ எல்லாருமே பத்திரிக்கையோடு தான் வரப்போறீங்க ஆமாம் இல்லை அது ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் ஏன்னா அந்த காலத்தில் கல்யாணம் பண்ணாதான் சொல்லி நிறைய பேர் இருந்தான் எங்களுக்கு ஆனால் ஒருத்தர் கூட பண்ணிடும் தம்பி அப்படின்னு சொல்லு ஸ்டேஜில் கடவுளுக்கோ ஒப்புக்கூடும்னு சொன்னவர் கூட அவரை நான் பர்சனலாக சந்திக்கும் போது சீக்கிரம் முடிச்சுருவேன் தம்பி இல்லை சொன்னார் ஆமாம் சீக்கிரம் முடிச்சுருங்கன்னு சொன்னார் முடிச்சுருங்கன்னு மட்டும் சொல்லலை ஆமாம் பொண்ணையும் பார்த்து கொடுத்தார் என்ன சொல்கிறீங்க முடிக்கிறீங்களா இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஓவர் ஐ திங்க் ரைட் இப்ப ரெண்டு மூணாவதுக்கு வரேன் ஓவர் எம்பிசிஸ் ஆஃப் காட்ஸ் எபிஎஸ்சி அஞ்சு பதினேழு கல்யாணமும் தேவ சித்தமும் திருமணமும் தேவ சித்தமும் சித்தத்தை மீறிட்டேன் அதனால தான் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு என்கிற மனநிலையோடு யார் இருந்தாலும் சித்தத்தை நான் மீறிடுவேணுன்ற பயமும் அச்சமும் எனக்கு இருக்கு என்கிற நிலையில் இருந்தாலும் நான் சித்தத்தில் இருக்கேனா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல அப்படி இருந்தாலும் இந்த செய்தி இந்த பகுதி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் எபிஎஸ்சி அஞ்சு பதினேழு வாசிங்க ஆகையால் நீங்கள் மதியற்றவர்களா இராமல் கத்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மதியற்றவர்களா இராமல் கத்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் பார்த்தீங்களா எல்லாரும் என்ன பாருங்க சித்தத்தை பற்றி பைபிள் பேசும்போது எதை பற்றி பேசுது மதி எல்லாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க மதியற்றவர்களாயிராமல் கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்து அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் கலோக்கியெல்லாம் சொல்லுங்களேன் இந்த வசனத்தை ஆ மதின்னு தான் பேசுவீங்களே வீட்டில் ஆ அறிவு கட்டத்தனமாக இருந்துடாம முட்டாப்பே மாதிரி இல்லாமல் சித்தத்தை புரிஞ்சுக்கடா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சித்தத்துக்கு பின்னாடி ஏதோ என் லைஃப்பில் தான் ஆசீர்வாதம் இருக்குது ஒளிய கடவுள் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அப்படி இல்லை இப்போ என்ன சொல்கிறது ஒருத்தன் காரில் வர்றோம் அவன் நடந்தே வந்துட்டான் காரை விட்டுட்டு ஒருத்தன் வந்து ஆஃபீஸுக்கு வரும்போது வந்தோன்னே சொன்னானா பாருங்க நான் பஸ்ஸு பஸ்ஸுக்கு பின்னாடியே வந்து ஓடி வந்து அஞ்சு ரூபாய் மிச்சப்படுத்திட்டேன் நானா ஒன்று இவன் சொன்னானா அது காருக்கு பின்னாடி வந்து ஐநூறுரூவா மிச்சமாக இருக்குங்கள அப்படின்னு நான் பஸ்ஸுக்கு பின்னாடி ஓடி வந்து பஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கார் இருக்கு கூட்டிட்டு வர காரை அனுப்பிச்சிருக்கேன் காரை விட்டு நீங்க நடந்து வந்துட்டீங்க இப்ப நான் உங்களை பார்த்து என்ன சொல்றேன் என்ன என் முட்டாள் திறமா இருக்கு உனக்கு தான் சூப்பராக காரை வச்சிருக்கிறேன் நீ காரை விட்டு என் வந்து நடந்து வந்தேன் கேட்போம்ல அப்ப பெட்டரான விஷயத்த நீ மிஸ் பண்ணி மிஸ் பண்றவனை பார்த்தா என்ன சொல்லுவோம் மதியற்றவன்றோம் அப்ப இந்த இடத்துல பவுல் என்ன கான்செப்ட் எழுதுறாரு முட்டாள்தனமா தேவன் வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதாரா மதியற்றவனாயிராமல் கர்த்தர் உனக்கு என்று வைத்திருக்கிற சித்தத்தை உணர்ந்து கொள்வாயாக ஸோ சித்தம் என்பது கட்டளை அல்ல சித்தம் என்பது தேவன் வைத்திருக்கிற என்ன கிடையாது ஒரு பெரிய ஒரு 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 என்ன சொல்றது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அடிப்படை வந்து நீங்க மீறிட்டீங்க உங்களை காலி பண்ண விட மாட்டேன் சித்தத்துக்கும் தண்டனைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஆமின்னு சொல்லுங்க சித்தத்தை மீறினாமல தண்டிப்பாரா தண்டிக்கவே மாட்டார் இன்னைக்கு சொல்ற எழுதி வச்சுக்கங்க சித்தத்தை மீறினா கருத்தர் உங்களை தண்டிக்கவே மாட்டார் அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் சேர்ந்து உன என்ன செஞ்சிடும் தண்டிச்சிருது அதனால தான் அந்த இடத்துக்குள்ள நீ போகாம சித்தத்துக்குள்ள வந்துருன்றார் சித்தம் என்பது உங்களை தண்டிப்பதற்காக டிசைன் பண்ணப்பட்ட வார்த்தை அல்ல உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்காக டிசைன் பண்ணப்பட்ட வார்த்தை எல்லாம் நல்லா கைதுட்டுங்களேன் வெளியே <laughs> அவரே அடிச்சுட்டு அவரே வெளியே கொண்டு வரா இல்ல இதுல இருந்து என்ன தெரியுது சித்தத்தை விட்டு வெளியே போகும்போது அடிப்பது தேவன் அல்ல 
அவர் எப்பவுமே உன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் இருக்கிறாரு அவர் எப்பவுமே உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு தான் இருக்கிறாரு ஆனால் அவர் உங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாருனா ஏண்டா முட்டாள்தனமாக அவளை பிரச்சனைக்குள்ளே போய் அப்புறம் உன்னை நான் டெலிவர் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்து எப்படி கொண்டு வந்துடுவேன் அது எதுக்கு அதனால் புத்திசாலித்தனமா காட்ஸ் வில்லன் நீ தெரிஞ்சுக்க இந்த வசனத்துலேருந்து நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு வரி நேரமாமா சித்தம் என்பது நம்மளை தண்டிப்பதற்கான வார்த்தை அல்ல நமக்கு பெட்டர் லெவல் பிளெஸ்ஸிங்க்கு கொண்டு போகக்கான 